Desde luego, el error más grande en que se podía incurrir es en creer que el anarquismo es una idea estática, un dogma. No lo es ni lo ha sido jamás. Un pensador anarquista del que no se habla, Ricardo Mella, fue ya el que dijo, más allá del ideal, habrá siempre ideal. Y otro escritor anarquista, que las generaciones actuales desconocen, Tarrida del Mármol, es el que dijo, la autoridad es una ecuación de la cual hay que ir siempre reduciendo cantidades. Además, yo estoy convencida de que, claro, el anarquismo no va a surgir así por generación espontánea ni por una revolución que se imponga por medio de un acto de fuerza, de una dictadura. El anarquismo tiene que surgir impregnando la sociedad. Y el anarquismo lo está impregnando. Hay una serie de ideas anarquistas que se han vuelto ya de uso común. Hoy día se practica el amor libre como no se había practicado nunca. La mayoría de las parejas que se pueden vivir juntos y que cuando hay hijos legalizan o no legalizan la unión. La desobediencia civil propagada por Toro, pues es uno de los procedimientos de lucha actual, pacífica, si queréis, pero que viene también del, del, del anarquismo. La lucha contra la demografía galopante, traducida en los métodos anticoncepcionales y en el, la práctica del aborto o la autorización para practicarlo, ¿de dónde viene uno de nosotros? Un compañero nuestro llamado Buffy, Pasó años en presidio por haber escrito un folleto titulado Huelga de Vientres a principios de siglo. Es decir, hay una serie de ideas anarquistas que están impregnando la sociedad, que nadie, que no saben que son anarquistas, pero que lo son. El propio movimiento de los verdes en Alemania, de los ecologistas en Francia y en España y en todos los países europeos. ¿Qué es, si no una traducción actual al naturismo libertario? que se practicaba en los años 30, otra impregnación libertaria de la sociedad. Y poco a poco, incluso, la paulatina toma de conciencia de los hombres, con sus altas y sus bajas, sus crisis, sus represiones, sus periodos trágicos, todo lo que hay de positivo y realmente de avanzada social, viene de ideas anarquistas, que han ido poco a poco impregnando la sociedad. Es decir, el anarquismo no tan solo no está opacado, sino que digo más, el socialismo está fracasando internacionalmente. O bien cae en la socialdemocracia y se convierte en lo que decía León Blum, en un lacayo del capitalismo, o bien desaparecerá porque se va desacreditando y perdiendo crédito entre las multitudes. El comunismo de Estado, a través de la experiencia rusa ha perdido, es ya una idealidad ideológicamente liquidada. ¿Qué queda como posibilidad de organizar una sociedad nueva, de concebir otro hombre, de hacer otra sociedad para este otro hombre que concebimos? No quedamos más que nosotros. No estamos opacados, sino que al contrario, cada día vamos impregnando más la sociedad. La vamos impregnando la lucha contra la guerra, el pacifismo, el, el antimilitarismo, la desobediencia civil, todo esto son ideas arrancadas de nuestro pasado y de nuestro presente. Y no somos una idealidad estática, porque como dijo Mella, más allá del ideal habrá siempre ideal. Buscaremos siempre fórmulas mejores. No, aceptamos los progresos de la ciencia, aceptamos la evolución técnica, lo aceptamos todo pero a la medida del hombre, y procurando que el hombre se beneficie de ello. No una clase, como es hoy el caso, que hay muchos, muchos medios de pasar la vida casi no trabajando, y no obstante hay miles, millones de parados, porque no se reducen las jornadas de trabajo, porque el, al capitalismo no le interesa. En una palabra, y para terminar, por, eso, por la premura del tiempo, yo quisiera que quedase bien concreto, que yo soy de los que creo que cuando todas las ideologías irán siendo ensayadas y todas irán fracasando, quedará como esperanza y como posibilidad de organizar un mundo más justo y mejor que el presente, lo nuestro, impregnando poco a poco a la sociedad y haciendo evolucionar las conciencias. 
porque esto es otro de los trabajos que ha hecho siempre el anarquismo. Ha sido un movimiento revolucionario, un movimiento de masas, que ha recurrido al anarcosindicalismo aceptando la fórmula de Bakunin. Pero ha sido, sobre todo, un movimiento moral, ético, que ha partido de la pedagogía y que ha procurado formar las conciencias de los hombres y prepararles para ser cada día mejores y más aptos para vivir la sociedad que nosotros quisiéramos organizar para ellos. 